沼津の皆さんこんにちはなっちゃんですありがとうございます静岡の皆さんに魚住雄一郎頑張れ頑張れお忙しい中を駆けつけていただきましたこと心から感謝と御礼を申し上げます皆さん本当にありがとうございますいよいよもう実質あと2日しかないんです私も候補者なんですしかしそんなことはほっといてこの魚住さんに何としても勝ってもらわなければならない魚住さんの一人の力では勝てません皆さんのお力を何としても魚住雄一郎にお寄せいただいて勝たせていただきたいお願いに上がった次第でありますどうぞ皆さんあと一歩ですもう一息ですどうぞ押し上げていただきますように心からお伝え申し上げますよろしくお願い申し上げます昨年総選挙で大口さん勝たせていただき我々は連立政権を作りました何をやるかまず経済の再生そして被災地の復興のスピードアップ防災対策これを優先的にやろうということでスタートしました皆さん我々はお金の巡りが良くなる金融政策そして防災対策などを進めるために予算を作って政府が仕事を作り出すこのお金がやっぱり回ってきますさらに民間の優れた力を引き出そうということでこれから先経済成長していけるように成長戦略も発表しましたどうですかこの半年間大きく変わったじゃありませんかだってね去年のね11月頃ですよ民主党政権の末期日本の経済成長率はマイナスだったんですマイナス 3.6% だったんですよ我々公明党が政策を実行した今年の1月から3月までプラスになったんですプラスの 4.1% に大きく上がったんです皆さんこの7月の初め年金の積立金の運用益昨年1年度の結果が発表されましたなんと過去最高の利益ですよ11兆2222億円すごいでしょう皆さんちょっと拍手が少ないですね<笑>これもそのはずなんです年金の積立金が増えたといっても皆さんの懐に今関係ない若い方ばっかりだから実感できない<笑>だけど皆さんこの結果は確実に上がっているしかし沼津の地域や周りの商店街やあるいは中小企業そして皆さんのご家庭にまだ実感が伴っていないそれが実情でしょうだからこれからやらなければいけないことは実感できる景気回復をぜひ魚住雄一郎の手でやらなきゃいけないやらさせていただきたいということなんです共産党や社民党はやれ給料を上げろ仕事を増やせ雇用を増やせそれ言うだけですよ具体的にどうやるかそこがありませんしかし公明党はこれからやるには働く人の代表そして企業を経営する人の代表政府が中に入って三者できちんと協議をする場を作りなさいこういう提案をしましたそして企業に蓄えた利益を働く人たちにどう分けるか賃金の配分のルールを決めなさいそういう具体的な提案をしているのは公明党だけですよ皆さん公明党は与党ですからね自民党をきちんと納得させて政府も説得をしてこれからの骨太方針という中に今私が申し上げたことをきちんと決めさせることができたんです皆さん参議院選挙の後今年の秋から来年の春にかけて魚住さんがそれをしっかり進めて皆さんが実感できる景気回復実現をいたしますどうぞやらせてください皆さんでも今国会がねじれているんです3年前私はレッドカードを民主党政権に突きつけましたその結果ねじれたんですよねじれは国民が選んだものですねじれそのものが悪いわけじゃない
それを国民の皆さんの期待を受けてどう生かすかですよしかし皆さん我々はそのねじれを生かしてあの震災が起こった時いや与党に協力をしながら復興対策そして議員立法たくさんやってきたでしょうこれが本物のねじれを生かす国民に対する誠意なんですしかし今ねじれを野党の皆さんは生かしていませんだからねじれは解消しないとダメなんですさっき魚住さんが言いましたこの間の国会の最後の時に大事な法律を廃案にしてしまったその大事な法律というのは例を挙げますと電気事業法という法律なんですこれはどういう中身かというとあの福島で原発の事故が起きました大変厳しい過酷な事故でしたそれを教訓にしてこれからはいつまでも先々原子力発電に頼っていられる時代ではなくなるだからそれを見据えて今責任を持ってやらなければならないことは太陽光や風力を利用して再生可能エネルギーを生み出す育てるそしてそれを広げていくこれをやるためにこの法律を改正したんですここは東京電力でしょうこれまでは、ね、東,東京電力に発電も送電も全部お任せでしたしかしいいところに風力発電作った地熱発電作っただけども東京電力の送電網がない弱いこれでは電気送れませんだからこれからは発電と送電をはっきり分けてそして場合によっては国や静岡県が送電網を作ってそしてこの再生可能エネルギーを必要なところにどんどんどんどん送れるようにする、ね、また発,発電できる場所にどんどん建てるようにするそういうことを進めようというこの電気事業法の改正案を出したんです民主党が鍵を握っていた何と言っていたかちょっと改正してくれれば修正してくれれば通します賛成しますだからその通りやったんですそして参議院に送った参議院でいよいよこれを成立させようという時にさっき言った安倍総理大臣やめろ問責決議案が出されちゃったんですよ民主党はこれを一緒に提出しませんでした与党に味方するわけじゃなくてこの電気事業法を成立させることが国民に対する責任だ細野幹事長もそう言っていたんですよところがですよ参議院の民主党は問責決議案に賛成をしちゃったんですその後の委員会も開かない本会議も開かない国会をもう閉じちゃったんですよだからこの電気事業法は廃案になって潰れてしまいました細野さんはこれを成立させることが国民に対する民主党の責任だと言っていたしかし参議院の民主党はこれを潰して廃案にしてしまったこれじゃ国民に対する責任どころか無責任と言わざるを得ないじゃありませんか皆さんこれがさ民主党のやってること参議院の実情なんですしかも民主党だけじゃないですよみんなの党も維新の会も日本共産党も緑の風もみんなでこの電気事業法を廃案にして潰しちゃったんですよしかし今度の選挙で何と言ってますか野党の皆さんみんなどこの党も原発をゼロにしろと言ってるでしょう原発をゼロにするんだったら原子力発電に代わるこの再生可能エネルギーを育てていくその道を開く電気事業法成立させなきゃいけないじゃないですかねえだから野党の皆さんは言ってることとやってることが矛盾してるんですよこれでは日本の将来のエネルギー政策を任せるわけにはいかないんじゃないんですか皆さん責任を持ってしっかり着実に安全を確保しながら進めていける政党は公明党そして魚住雄一郎なんです皆さん最近世論調査やりますとね公明党の加わった連立政権が過半数取った方がいいそういう数字が増えてるんですよこれは自民党が今風を受けてますよどんどん進んでますしかし舵取りはねこの法に受けて、えー、進む速力とバランスが取れなければ国民の期待する方向に行かないでしょう
だからしっかり舵取りするご明党が大事なんですこの世論調査も与党に公明党がいるから安心だそういう国民の皆さんの期待じゃないですか外交や安全保障の問題でも時々外国の政府とぶつかることがあるんです今韓国や中国とちょっと具合悪いですねだけれどもそういう時だからこそ長年対話で交流を重ねてきて信頼のある公明党が与党にいないとこれからの外交の将来を切り開いていくことができないんです皆さん私は今年の1月安倍総理の親書をお預かりして中国へ行ってきました習近平総書記と会談をさせていただきました尖閣諸島の問題では意見が違うんですそれはきっぱりと言いますしかし違ったからといってそれで衝突ばかりしていてはどうしようもない違いはあるけれども対話と協議によってこの問題をコントロールしていきましょうそしてもっと日本と中国は貿易や経済で大きな利益を得てる共通の利益があるんですからこれを損なわないようにしましょうさらに日本と中国はアジアにも世界にも大きな責任がありますだから力を合わせてこの世界に貢献をしていきましょうそういう会談をしてきたんですよ皆さん後にも先にも現役の政治家で習近平総書記と会談をしたのはこの公明党の山口夏夫しかいないんですよこの間党首討論で安倍総理に伺いました連立政権における公明党の役割をどう評価しますか安倍さんはこう答えました自分の親書を山口さんにお預けし習近平総書記と会談をしていただいた安倍外交を公明党に山口さんに保管をしていただいているこれからも力を合わせて協力しながら外交を進めていきたいそう答えていたではありませんかまた昨日もね自民党の石破幹事長と埼玉県で一緒に演説しましたよこの石破さんが「自民党は暴走族じゃありません」ね<笑>公明党と連立政権を組んでいる限り暴走することなどありませんはっきり言っていたではありませんかだから公明党の存在が大事連立政権に公明党がいることが大事なんですその先頭に魚住雄一郎さんを立たせていただきたいのであります皆さんあと2日しかありません全力で走り抜いてまいります魚住さんは実は私と大学の同級生苦しい時も悲しい時も一緒に手を組んで乗り越えてきたんです皆さんどうか妻との皆さんのお力で魚住雄一郎を勝たせてください押し上げてください皆さんが頼りなんですどうぞ助けてくださいあと一歩もう一息です皆さんよろしくお願い申し上げますありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたブレイク魚住雄一郎魚住雄一郎を皆様のお力で勝たせてくださいよろしくお願い申し上げます雄一郎皆様のご期待に必ずお応えしてまいりますあと2日あと一歩もう一歩のところでございますどうぞ皆様の真心に魚住雄一郎勝って勝ってお応えさせてくださいよろしくお願い申し上げます<笑>ありがとうございますお暑い中本当にありがとうございましたありがとうございます魚住雄一郎勇気100倍元気100倍で残り2日間全力で戦ってまいりますどうぞ皆様のお力で勝たせてくださいよろしくお願い申し上げますお暑い中大変にありがとうございました以上をもちまして魚住雄一郎街頭演説会を終了いたします大変にありがとうございましたありがとうございました一生懸命頑張ってまいりますよろしくお願いしますご近隣の皆様、ご通行通の皆様には大変お騒がせいたしました。
何卒ぞ比例区魚住雄一郎魚住雄一郎をよろしくお願い申し上げます大変に暑い中ありがとうございました